Fire has broken out in the building of the regional office of the Russian Federal Security Service in Russia's Novosibirsk city. The relevant information and video have been released by the main intelligence department of the Ukrainian Defense Ministry. As can be seen in the released footage, an unknown person approached the building, broke the window, poured an incendiary substance to it and sets it on fire. Although the person who started the fire was in danger of being burned, he managed to get away from the area. The fire seriously damaged the building. The main intelligence agency of Ukraine did not reveal the identity of the perpetrator. However, it said that the number of such incidents was increasing in the territory of Russia. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Фіга собі їх там. Ух, то вони двері з череплі познімали, щоб крадені холод. Все, ми вже тут. Почули хробаки, спробували. На! Ну а далі кіно і німці. Браунінський рух, лайф, мені та автівка. Нагадала Деллоріан з фільму «Назад в майбутнє». У фокусі п'ятниця 27-го, що заслуговують оприлюднення. Поїхали. О, то справді масова сцена. Хробача би... Арта навалила. Дивіться, тут розпаковка. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Фіга собі їх там... Ух, надкощики. ФПВ команди Вормбастер та Хіомадяра вже тут. Він не бачить повні кусти хробаків. І ось там вони сидять. І лупить в бубен ББМці. І що ми бачимо? Ще троє. Раз, два, три. З тієї самої. ББМки вискакують, файна рука. Вормбастер. Ні, це F7. Кліма Тим птахів Мадяра заходить. І зразу у пачку. А тут і наступний Вормбастер. З повітряним цукер. Ну, а техніку слід зачищати. О! Той танчик зачарований під ребом. Бачите, це лайно на ньому. О, таке, як нам треба. Добра техніка. У кущах сховався самохідний чорт. Це САУ. Самохідна артилерійська установка. Ну, та й в'йо. Повертається пілот з повторним вилітом. Де САУ? Нема САУ. Летять пілоти на пошуки. Лескороста недалеко відскочила. Ну, та й повторний вйо. Не робили, бо ж супілки треба встигнути. Денна норма, як-не-як. І сьогодні то полювання було не перевершено. Рахуємо разом F-10. О, це окремий епізод. Він тут, бо має продовження. Хробаки заїжджають на якомусь джипі. Щось там вантажать в нього. Мавіки птахів Мадяра тут спостерігають. ФПВ-хи вже піднялися в повітря. І щось у хробаків не заводиться, штовхають. ФПВ-ночня, на жаль, о, розбіглася. Ну, але... Далі їхати вони не стали. Чого я тут показав? Образився хробак за спалену машину. Вирішив пішки грибсти. Екіпаж Вормбастер то сприймав як виклик. Хробак тим часом вирішив пристати на...
The CIA's operation to recruit Russians dissatisfied with Putin's regime through social networks, messengers and everything is going well. US foreign intelligence will expand its efforts to other authoritarian regimes including China, Iran and North Korea. Reuters reports this, citing a CIA representative. According to the source, the efforts of American intelligence on this front in the Russian Federation have been successful, and the CIA is open to cooperation with people living in other countries with authoritarian regimes. Last year, the CIA created a Telegram channel detailing how to securely contact American intelligence. At first, the instructions were in English and Russian. Now, intelligence accounts on various social media have published similar instructions in Chinese, Farsi and Korean. Thus, written instructions in Chinese recommend contacting the CIA through its official website using a reliable VPN or the Tor network. The need for intelligence is growing as Beijing steps up cooperation with Moscow and Tehran. The US intelligence community considers these authoritarian regimes hard targets because their governments are difficult to penetrate. In Iran, American intelligence is interested in its nuclear program, growing ties with the Kremlin and support for proxies in the region. In the DPRK, the CIA's gaze is also focused on the nuclear program. In addition, the intelligence goal is to obtain information about the supply of North Korean weapons to the Russian Federation, which are used by the Kremlin in its war against Ukraine. The agency notes that the Russian embassy and the Iranian mission to the UN did not respond to journalists' requests to comment on the described CIA activities. Earlier, CNN stated that American intelligence is primarily interested in those Russians who may know about the Kremlin's plans regarding one state or another. Former CIA officer and author of the book Moscow X, David McCloskey, said that the intelligence services need Russians who know about the Kremlin's real plans in relation to one state or another. The recruitment of Russians by US intelligence agencies is not some kind of state secret. Since 2022, more than one CIA video in Russian has been available on the internet, in which Washington calls on dissatisfied Russian citizens to cooperate with the USA. This is especially true for those who have access to important information. The video contains step-by-step -step instructions on how a potential US agent could contact US intelligence agencies via encrypted dark web communications.